ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கேன் பி கிச்சன் இன்றைக்கி தேங்காய் மிளகாய் பொடி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் இதுக்கான மெஷர்மெண்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன தேங்காய் ஒரு தேங்காய் எடுத்து திருவி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவத்தில் வாசனைக்கு புளித்த பருப்பு கடலை பருப்பு கொஞ்சமாக புளி உங்கள் புளிப்போட புளிப்பு பொறுத்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பேடிக்கை மிளகாங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்ருக்கேன் அண்டு தேங்காவோட ஸ்வீட்னஸை பொறுத்து நீங்கள் வந்து காரம் எடுத்துக்கணும் இல்லாட்டி வந்து ரொம்ப சளித்த வாசனை வந்து சீக்கிரம் கொஞ்சமாக வெள்ளை துண்டு கடைசியில் சேர்க்கறதுக்கு கொஞ்சமாக கட்டி பெருங்காயம் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இந்த டிப்பு கருவேப்பிள்ளையை எப்படி ஒரு மாதத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குங்கிறதுக்கான டிப்ஸுங்க இது நியர்லி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆச்சு நான் இதை வந்து ஆஞ்சு இதில் வச்சுருந்தது உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் இந்த ஃபுட் டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இதில் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஆஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ஜிப்லாக் பவுச்சில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஐடி கவர்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இது வந்து ஃபுட் கிரேட் கவர்ஸ் தான் ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு ஜிப்லாக் பவுச்சில் போட்டுட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் இன் டென் டேஸ்க்கு மட்டும் அந்த ஃபுட் டிஷ்யூ பேப்பரை மட்டும் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து மோர் தென் ஒன் மந்த்துக்கு இருக்குங்க கடாயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க கூடுமான வரைக்கும் இதுக்கு வந்து எவர் சிவர் எதுவும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி வந்து இரும்பு எலிச்சிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஸ்டிக் மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க நல்லா இருக்காது இப்போ இதில் இந்த தேங்காவை ட்ரையாக சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெயெல்லாம் விடக்கூடாது இப்போ இதை நல்லா இந்த கோல்டன் ப்ரௌனை வதக்கிக்கலாம் தேங்காவை நீங்கள் வறுக்கிறத பொறுத்து தான் அதோடய ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கோங்க ஓரளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌனாக வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப வதக்காட்டி கூட அண்ட் தேங்காவோட செலெக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் முத்தின தேங்காவாக இருந்தால் நல்லது கொப்பரை தேங்காய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி இலசும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போது இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வறுத்தால் போதும் இது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி கருவேப்பிலையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் எண்ணெய் விடாமல் நல்லா ட்ரையாக நெய்யும் வதக்கியாச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த லைனில் கடலை பருப்பை சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதக்கிடும் அதுக்கு நல்லா சிறக்க வறுத்தாச்சு இப்போ அதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இதில் இருக்கிற எண்ணெயிலேயே முழுக்க பருப்பையும் நல்லா சிறக்க வறுத்துக்கலாம் பருப்பெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் சிவக்க வறுக்கலைன்னா வதக்க வதக்கன்னு இருக்கும் அந்த சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் உங்கள் மிளகா பொடி அதனால் நல்லா சிவக்க வறுத்துக்கும் நல்லா சிறக்க வறுத்தாச்சு இதையும் இப்போ எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் வந்து தெலுங்காயத்தை நல்லா பொறிச்சுக்கலாம் லோவில் வச்சு பொறிச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி திஞ்சு போயிடும் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இல்லை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும் வறுத்தாச்சு இப்போ அடுத்த ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூடுலேயே புளியை மட்டும் பிச்சு போட்டிங்கன்னா நல்லா இந்த சூட்டுக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து புளியை பிச்சு போட்டிருக்கேன் அதே சூடில் இந்த உப்பையும் போட்டுடுறேன் இதை அரைக்கும் போது சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் புளி உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதோட இந்த மிளகாவை சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் உப்போட மிளகா சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா நல்லா நைஸாக பொடி ஆகிடும் எப்போவும் அவன் நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஜாரில் தேங்காவையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கலாம் அவன் இந்த அளவுக்கு சுற்றி எடுத்தால் போதும் இதையும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதே ஜாரில் பருப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா குறை குறைப்பாக சுற்றி எடுத்துக்கலாம் விப்போ இல்லாட்டி பல்ஸ் மூடலையும் போட்டு இந்த மாதிரி குறை குறைப்பாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதோட அரைச்சி வச்ச அந்த மிளகா பொடி அந்த தேங்காய் வறுத்ததெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா அரைச்சிடலாம் அந்த மிளகா பொடியெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் இதோடு சேர்த்து இந்த தேங்காவையும் சேர்த்துட்டு தேங்காவில் ரெண்டு போர்ஷனாக சுற்றிக்கலாம் அப்போ இதை மட்டும் முதல்ல ஒரு வாட்டி சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக வெள்ளமும் பேலன்ஸ் இருக்கிற தேங்காவையும் போட்டு ஒரு வாட்டி விப் மோடில் சுற்றி எடுத்துகிட்டு ஆகிடுச்சு அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் தேங்காய் மிளகா அப்படி ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் பரப்பரான மொத்தமாக சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா மிளகா தேங்காய்லாம் நல்லா நைஸாக அரையாது ஸோ நான் சொன்ன ப்ரொசீஜரை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் இட்லி மிளகா அப்படி மாதிரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி இட்லி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் சட்னி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதை சாதத்தில் கூட நீங்கள் கலந்து சாப்பிடலாம் ஒரு பருப்பு பொடிய